হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমরা চ্যাপ্টার থ্রিতে আছি চ্যাপ্টার থ্রিতে আমরা প্র্যাকটিক্যাল ইউআই বইয়ের যে কালার যে চ্যাপ্টারটা এটা আমরা দেখার চেষ্টা করব ছোট পরিসরে তো প্রথমে লেখক যে জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি জোর দিছে সেটা হচ্ছে কালার কন্ট্রাস্টের উপরে কালার কন্ট্রাস্টটা জিনিসটা কি আমি এখন কোরআনটা স্ক্রিনে আসি আমার কাছে ইনফরমেশনগুলো কি সহজ রিডেবল হইতেছে আমি দেখতেছি এবং খুব সহজে আমি সেটাকে বুঝতে পারছি কিনা যে আমাকে আসলে কি করতে হবে ধরেন এই বাটনটাও দেখেন এই বাটনটাও দেখেন এই এই যে ইনফরমেশনটা এটা আমার পড়ার জন্য আমার কিন্তু চোখের অনেক বেশি স্ট্রেংথ লাগতেছে আমাকে অনেক জোর দেওয়া লাগতেছে কিছু কিছু জায়গায় কালার কন্ট্রাস্ট যদি আপনার কম হয় তাহলে হবে কি ওই জিনিসটা ইউজারের অগোচরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থাকতেছে সেই ক্ষেত্রে ইউজার মিস গাইডেড হইতে পারে তো আমরা অনেক সময় দেখা যায় ডেকোরেটিভ পারপাসে ডেকোরেশনের পারপাসে আমরা এরকম করি হয়তো বা জিনিসটাকে ড্রিবলে দেওয়ার জন্য বা জিনিসটা আর একটু সুন্দর করে প্রেজেন্ট করার জন্য তখন এটা করা যায় যে আমি জাস্ট সুন্দর করার জন্য করতেছি বাট যখন আমার এটা অ্যাকচুয়াল ইউজাররা ইউজ করবে তখন আমাকে মাস্ট এটা চেক করতে হবে যে এটার কন্ট্রাস্ট ঠিক আছে কিনা ইচ অ্যান্ড এভরিথিং প্রত্যেকটা জিনিসে যেগুলো ইনফরমেশান ওকে কনভে করতেছে তো এটার জন্য আপনি সহজেই একটা কন্ট্রাস্ট চেকার পাবেন প্রথমত হচ্ছে যখন আপনি কাজ করবেন কাজ করতে করতে একটা আইডিয়া চলে আসে সেটা একটা জিনিস বাট ইফ ইউ হ্যাভ কনফিউশন তো আপনি রি অ্যাশিওর হইতে যদি চান সেই ক্ষেত্রে আপনি সিম্পলি আপনি ফিগমাতে যাবেন ফিগমা প্লাগ ইনে যাওয়ার পরে কন্ট্রাস্ট নামে একটা প্লাগ ইন পাবেন আপনি ওখান থেকেই এই জিনিসটা পেয়ে যাবেন যেখানে আপনি খুব ইজিলি জাস্ট যদি সাপোজ এই প্যাটার্নটা আপনি ডিজাইন করছেন এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন বা এখানে যদি ট্যাপ করেন তখন যেটা হবে তারা আপনাকে বলে দিবে যে এটা গাইডলাইনটা পাস করতেছে কি না আই উইল স্ট্রংলি রিকমেন্ড ইউ যে আপনি ওই জায়গাটায় ইয়ে করেন প্লাগ ইনটা খুঁজে বের করে আপনি এটাকে ইউজ করেন খুব ইজিলি আপনি জিনিসটা বুঝতে পারবেন তো এখানে দুটা নাম আছে একটা হচ্ছে ডাব্লু সি জি টু আর হচ্ছে অ্যাপি সি এ তো অ্যাপি সি এটা হচ্ছে আমি যদি বলি এটা একটু মডার্ন এবং এই জিনিসটাই এখন ওয়াইডলি ইউজ হয় সো আমি রেকমেন্ড করবো আপনি এটা নিয়ে আরেকটু পড়াশোনা করার সো এইতেও যদি যায় আমার কন্ট্রাস্ট সো সেকেন্ড আর একটা বিষয় হচ্ছে ধরেন আমরা একটা আমরা এজ এ হিউম্যান বিং যদি বলি যে ধরেন আমরা একটা জিনিসকে যেভাবে দেখতেছি অ্যানাদার হিউম্যান বিং যে কিনা ধরেন কালার ব্লাইন্ড হইতে পারে সো সে কিন্তু সেইমভাবে কালারটাকে দেখতেছে না তো ধরেন এই জন্য লেখক বলতেছে যে সে এইটাকে রেকমেন্ড করতেছে এইটাকে রেকমেন্ড করতেছে না সে বলতেছে যে শুধু ধরেন আপনি কোনো একটা অ্যারোর মেসেজ কোনো একটা মেসেজ প্রোভাইড করতেছেন যে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপনার টেক্স দিয়ে এটাকে কনভে না করার শুধুমাত্র টেক্স দিয়ে কনভে করলে কি হবে ধরেন যে কিনা কালার ব্লাইন্ড সে কিন্তু তার এটা চোখেই পড়বে না কি চেঞ্জেস হয়েছে এই স্ক্রিনের মধ্যে কি চেঞ্জেস হইলো সে বুঝবেই না কিছু তো অন দ্য আদার হ্যান্ড আপনি যদি কোনো একটা আইকন প্রোভাইড করেন দেখেন এখানে আপনি একটা আইকন দিছেন একটা রেড দিছেন সো রেডটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন সো আমি যদি অ্যাক্সেসিবিলিটির কথা ভাবি যে আরেকজন আরেকজন কালার ব্লাইন্ড যে কিনা এটা দেখবে তখন সে স্ক্রিনটাকে এইভাবে দেখতেছে যখন একটা আইকন অ্যাপেয়ার হচ্ছে এটা কিন্তু তার কাছে ইজিলি ভিজিবল হচ্ছে যে হে এখানে একটা কিছু হয়েছে সো তার জন্য এটা ধরাটা খুব সহজ সো এখানে যেটা বলতেছে যে ইউ সিস্টেম কালার টু ইন্ডিকেট স্ট্যাটাস আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের যখন মানে স্ট্যাটাসগুলো প্রোভাইড করি সাপোজ এখানে লেখক বোঝানোর চেষ্টা করছে যে সাপোজ তিনটা স্ট্যাটাস এখানে আছে ডিক্লাইন পেন্ডিং অ্যাকসেপ্টেড সো এইগুলা কিন্তু হচ্ছে আপনার অলরেডি যেটাকে বলতেছে সিস্টেম কালার ঠিক আছে সো এই এই যে সাকসেস ওয়ার্নিং এটা ওয়াইডলি ইউজড যে কেউ দেখলে বুঝতে পারে এটার জন্য মানে নতুন করে ইনভেন্ট করার দরকার নাই সাপোজ আমি যদি ব্লু নিয়ে আসি বা ব্ল্যাক নিয়ে আসি অথবা সামথিং তো অনেক সময় এটা ইউজারকে কনফিউজ করতে পারে তো অ্যাজ পার জ্যাকবস ল আপনাকে ইউজার কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইম আদার ওয়েবসাইটগুলোতে থাকতেছে বা আদার অ্যাপ্লিকেশান ইউজ করতেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি একদম ডিফারেন্ট কিছু ইউজ করেন তখন সে কিন্তু কনফিউজ হয়ে যাবে যে এটা কী হচ্ছে এখানে আর ইউজারকে কনফিউজ করার দায়িত্ব কিন্তু আপনার না কনফিউশনটা দূর করার দায়িত্ব আপনার সো এরপরে যদি বলি যখন আমরা সিস্টেম স্ট্যাটাসটাও সরি সিস্টেম কালারটাও যখন আমরা ইউজ করব তখন মেক শিওর করতে হবে এইটাও অ্যাক্সেসেবল তো সেই জন্য আমরা অনেক সময় যেটা করি এই যে এখানে যখন আমরা ভ্যারিফাইডটা দেখাচ্ছি এই ভ্যারিফাইড এই ভ্যারিফাইডের মধ্যে একটা ডিফারেন্স এসে কি ডিফারেন্স 
খুবই সিম্পলি আপনি বলতে পারবেন যে আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে এই ভ্যারিফাইডটা এখানে বলতে পারেন যে এই গ্রিনের একদম ডার্ক যে শেডটা ডার্ক শেডটা নেওয়া হয়েছে যেটা একদম ব্ল্যাকের কাছাকাছি সো ইভেন ব্যাকগ্রাউন্ডটাতে ব্যাকগ্রাউন্ডটাতে একটু হালকা নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখানে কিন্তু এটা বোঝা যাবে না এটা অ্যাক্সেসেবল হবে না সো আমাদেরকে এই প্র্যাকটিসটা করাটা বেটার এটা খুবই ইজিলি ভিজিবল হবে ইউজারের কাছে এখন হচ্ছে হায়ার আর কির কথাটা যদি বলা হয় এখানে যে ইউজ কালার টু ডিফাইন হায়ার আর কি একটা স্ক্রিনে একটা স্ক্রিনে যখন ইউজার আসবে সে যাতে একদম দেখার পরে বুঝতে পারে যে আচ্ছা এই স্ক্রিন থেকে আমাকে এরপরে কি করতে হবে তো যেটা বলা হইতেছে যে অ্যাজ পার ফিটস ল যে কথা যে আমি যদি বলি যে যে জিনিসটা আমার এর পরবর্তীতে আমার দরকার সেটা আমার একদম হাতের কাছে থাকবে সেটা বড় করে থাকবে সেটা যাতে দেখলেই বোঝা যাবে সো এই যে এই জায়গাটায় আমাকে যেটা আমি যেটা করতেছি মানে লেখক যে জিনিসটা এখানে করছে সেটা হচ্ছে যে ধরেন ফলোটাকে সবচেয়ে বেশি হাইলাইটেড করে রাখছে মানে আমার নেক্সট টাস্কটা হচ্ছে যে আমাকে ফলো করতে হচ্ছে আর সেকেন্ড আদার যে ইন্টারেক্টিভ যে কালারগুলো আছে এইগুলো দিয়ে সে আদার অ্যাকশনগুলোকে বোঝাইতেছে হয়তো কিন্তু সবগুলো কিন্তু সেম প্রায়োরিটিতে নাই চিন্তা করেন সবগুলোতে যদি সেম প্রায়োরিটি থাকতো ইউজার কিন্তু কনফিউজ হয়ে যেত যা আমি এখন কোনটা হচ্ছে আমার নেক্সট টাস্ক ইউজার যাতে এই আচ্ছা আমার নেক্সট টাস্কটা কি এটা নিয়ে যাতে তার কোনো নিজের মধ্যে যাতে কোনো দ্বন্দ্ব না থাকে ওকে সো আমি যদি নেক্সটে যাই সো এখানে এটা খুব সিম্পলি উনি যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছে যে হেডিংটাকে একটু ডার্কার করে দেওয়া হেডিংটাকে লাইট না করে দেওয়া এটা ওনার পার্সোনাল প্রেফারেন্স থেকে এবং এই জিনিসটা খুব ইজিলি ভিজিবল হয় ইউজারের কাছে এটা আমার ওয়ান অফ দ্য ফেভারেট আমি সবসময় বলি যে ডোন্ট ইউজ পিওর ব্ল্যাক কারণ কি প্রকৃতিতে কোনো পিওর ব্ল্যাক নাই মানে ফুল ব্ল্যাক ইউজ করা করেন না আর কি ফুল ব্ল্যাক একটু যদি বলে যে অ্যাভয়েড আমি সাধারণত যেটা করে আমি আপনাকে বলি আমি ব্লু এর একটা ডার্ক শেড নেই আমি সবসময় সবসময় না ডিপেন্ডিং অন তবে একদম পিওর ব্ল্যাকটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি এতে করে ডিজাইনটাও একটু ফুটে ওঠে অনেক সময় একটা খালি চোখে হয়তো মানে সবার কাছে এটা বোঝা যাবে না বাট দেখবেন যে ছোট্ট একটা ডিফারেন্স অ্যাড করতে করতেই আপনার ডিজাইনটা আরও বেশি সুন্দর হয় সো আমি যদি এখন কালারের জেনারেল গাইডলাইনগুলো নিয়ে একটু কথা বলি যে প্রত্যেকটা কালারের একটা পারপাস আছে আপনি যদি হেলথ কেয়ার প্রোডাক্ট দেখেন তারপরে হচ্ছে আপনি যদি আদার্স কর্পোরেট ওয়েবসাইট দেখেন যদি ব্লু ব্লু ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ব্লু ইজ দ্য মোস্ট কনফিডেন্ট কালার বলা হয় যে আপনি যদি আপনার বিজনেসে কি কালার ইউজ করবেন এটা নিয়ে যদি আপনার কনফিউশনে থাকে তাহলে আপনি ব্লু ইউজ করেন সো প্রত্যেকটা কালারের একটা মিনিং আছে এই প্রত্যেকটা কালার মিনিংগুলো নিয়ে আপনি একটু স্টাডি করেন যেরকম ধরেন আপনি আপনার এর মধ্যে ওয়ার্ম কালার আছে কুল কালার আছে যে কালারটা দেখলে আপনি রাগান্বিত হয়ে যাবেন যে কালার দেখলে আপনি ভয় পাবেন যে কালার দেখলে আপনার আমার খুশিতে খুশিতে আপনার ভালো লাগবে যে ও আচ্ছা যেরকম আমি যদি আপনি যদি ইয়েলোটাকে ঠিকঠাক আপনি খেয়াল করে দেখবেন ইয়েলো কোথায় ইউজ করা হয় যেখানে হ্যাপিনেস বা আদার্স বাট ইয়েলোর আবার ডিফারেন্ট শেড ডিফারেন্ট মিনিং আছে সো আপনি যখন কালার থিওরিগুলো নিয়ে আর একটু ভালো করে পড়াশোনা করবেন তখন দেখবেন যে ইচ অ্যান্ড এভরি কালার ইচ অ্যান্ড এভরি শেড এর একটা ডিফারেন্ট একটা মিনিং আছে ওকে সো এখানে বলা হচ্ছে যে আপনি যখন সিম্পলি কোনো একটা প্রোডাক্ট ডিজাইন করতে যাবেন আপনার যে ব্র্যান্ড কালারটা চেষ্টা করবেন চেষ্টা না মানে ব্র্যান্ড কালারটাকে যাতে ইন্টারেক্টিভ কালার হিসাবে ইন্টারেক্টিভ এলিমেন্ট যেরকম এখানে দেখানো হয়েছে যে ইউজার এসে কিন্তু খুব ইজিলি ধরতে পারবে যে ও আচ্ছা আমার এই জায়গাটা ক্লিক করতে হবে এটা ক্লিকেবল আমার এটা ক্লিকেবল এটা ক্লিকেবল সো এই কালারটাকে যদি আমরা ব্র্যান্ড কালারতে ডিফাইন করি যদি আমরা এর পরবর্তীতে আসব যে ধরেন এটা হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ কালার আমরা ডেকোরেটিভ কালারও অ্যাড করতে পারি যে সেকেন্ডারি জিনিসগুলোতে অ্যাকশনগুলোতে সো আরও একটা এখানে বিষয় হচ্ছে যে আমরা যখন ধরেন লাইট মোডের জন্য ডিজাইন করতেছি সাপোজ আমি রিসেন্টলি একটা প্রোডাক্টে কাজ করতেছি এটার নাম হচ্ছে টেবিল ফ্লো তো টেবিল ফ্লোতে আমাদের দুইটা ভার্সান একটা হচ্ছে লাইট ভার্সান আর একটা হচ্ছে ডার্ক ভার্সান তো প্রথমে যখন আমরা লাইট ভার্সানের জন্য কাজটা করলাম আমার কাছে আমি যখন ওটাকে ডার্ক ভার্সানে কনভার্ট করতে যাচ্ছি অ্যাকচুয়ালি তখনও ভ্যারিয়েবল আসে নাই যাই হোক তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে হুবহু যদি চেঞ্জ করে ফেলি হুবহু ধরেন 
লাইট থেকে যখন ডার্কে নিচ্ছি তখন আমার এই ইন্টারেক্টিভ কালারগুলোকে আবার চেঞ্জ করতে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে আমি যে ব্লুটা ইউজ করছি ডার্কে আসার পরে ওই ব্লুটা ঠিক ফুটে উঠতেছে না বুট ব্লুটা ফুটে উঠতেছে না কেন তখন আমাকে আসলে এটার কন্ট্রাস্টটা নিয়ে কাজ করতেছে তো একটা ডিফারেন্ট শেড এখানে ইউজ করা লাগছে যেটা ডার্কের উপরে ভালো লাগে সো টেস্ট করে দেখা লাগছে সেটা সো মাল্টিপল ব্র্যান্ড কালারের ক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে ধরেন আপনার যদি মাল্টিপল ব্র্যান্ড কালার থাকে এটাকে আসলে র্যান্ডমলি ইউজ না করা আপনাকে আপনি চেষ্টা করবেন যে যে এখানে যেটা বলছে একটু আগে আমি বলছিলাম যে ইন্টারেক্টিভ যে বলা হচ্ছে ইন্টারেক্টিভ আর হচ্ছে ডেকোরেটিভ এইটার সবচেয়ে ভালো এক্সাম্পল কিভাবে আপনি পাবেন জানেন এয়ারবিএনবির যে মোবাইল অ্যাপ্লিকেশানটা আছে আপনি এয়ারবিএনবির মোবাইল অ্যাপ্লিকেশানটা নামাবেন নামানোর পরে আপনি দেখবেন তো আদার যে ব্র্যান্ড কালারটা তারা এটাকে কিভাবে ইউজ করতেছে এবং আদার যে ছোট ছোট কালারগুলো যেরকম যে ডেকোরেটিভ কালারগুলো যেরকম ধরেন এখানে হয়তো একটা ইনফরমেশান দেখাচ্ছে অথবা এখানে একটা লক আইকন আছে সো এখানে কিভাবে এখানে অন্য একটা ডিফারেন্ট কালার দিয়ে দেখাচ্ছে সো ডিফারেন্ট কালারগুলো তারা কিভাবে ইউজ করছে আপনি একটা রিয়েল অ্যাপ্লিকেশান আপনি মুভিন থেকেও পাবেন আপনি নিজেও অ্যাপ স্টোর অথবা গুগল প্লে স্টোর থেকে আপনি ডাউনলোড করে আপনি এটাকে আর একটু স্টাডি করতে পারেন সো মনোক্রমেটিক মনোক্রমেটিক যদি আমি বলি ধরেন মনো কালার কোনগুলোকে বলা হয় সেটা আপনি ইয়ে করতে পারেন যে ধরেন কোন একটা কালারেরই ডিফারেন্ট শেড ইউজ করে করা আর কি তো সেটা সেটা করা যায় ওকে এই জায়গাটায় আমি যদি একদম ডান দিকে চলে যাই সেটা হচ্ছে যে আপনি কখনো গ্রামীণ ফোনের ইয়ে দেখছেন গ্রামীণ ফোনের যদি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখেন আপনি দেখবেন যে ওদের যে ব্লু শেডটা আছে এটা ওভারঅল তাদের ইমেজের মধ্যে সবগুলোতে একটা প্রাধান্য থাকে তাদের ব্র্যান্ড কালার প্রাধান্য থাকে তারা অন্যান্য জিনিসগুলোকেও শুধুমাত্র এটা না যে মেইন যে মডেল থাকতেছে সেই মডেলের টি শার্টটা গ্রিন করে দিল বা সামথিং তাদের কালার কোডে করে দিল ওটা না এটা ছাড়াও আশেপাশের যে এনভায়রনমেন্টটাকে তারা এমনভাবে সেট করে যাতে করে সেটা ব্র্যান্ড কালারের সাথে ম্যাচ করে তো আমি যদি আপনাকে এখানে দেখাই যদিও এটা একটা ধরেন একটা ব্লগের ইয়ে দেখাইছে বাট আমি আপনাকে জাস্ট বোঝানোর জন্য এই জায়গাটা আপনি যখন রথ একটা ইমেজ ইউজ করতেছেন এটা ওভারঅল আপনার আপনার যে স্ক্রিনের সাথে এটা কিন্তু খুব একটা ভালো যাচ্ছে না বাট আপনি যখন এখানে যখন একটা ব্লু একটা গ্রেডিয়েন্ট নিয়ে আসতেছেন একটা শেড নিয়ে আসতেছেন তখন কিন্তু এটা ওভারঅল ডিজাইনের সাথে খুব ভালোভাবে ম্যাচ করতেছে সো এই ছিল শর্টলি সরি একটু ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেল থ্যাংক ইউ সো মাচ ইটস অল অ্যাবাউট কালার আমরা এখন নেক্সট চ্যাপ্টারটা দেখবো